அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜேஇஇ மெயின்ஸ் செஷன் ஒன் அதாவது ஜனவரி செஷன் முடிஞ்சிருக்கு அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை எல்லா மாணவர்களும் எழுதி முடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த சூழலில் நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி இந்த ஃபஸ்ட் செஷனை எத்தனை மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற டேட்டாவை வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இந்த ஒரு சூழலில் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல எத்தனை மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எத்தனை மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற டேட்டாவை நாம் எடுத்தோம் அதை எடுத்து பார்க்குறப்போ ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு டேட்டா கிடைச்சிது அப்போது சரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மட்டும் பார்க்க வேண்டாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அதை விட மிக ஷாக்கிங்கான விஷயம் நமக்கு இந்த டேட்டாவில் கிடைச்சிது அதை வச்சுக்கிட்டு நாம் இப்போ அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது அதிபயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஏன்னா நிறைய மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு சீசனை சரி இந்த அனாலிசிஸ் நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம ஜென்ரலாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் ஜேஇ மெயின்ஸ் அப்பியர்டு கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் அனாலிசிஸ் இதில் வந்து என்ன அனாலிசிஸ் அப்படின்னா ஜனவரி செஷன் எத்தனை பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க அதே போல் செகண்ட் செஷன் அதாவது ஒரு வருஷம் வந்து நாலு தடவை நடத்தினாங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு தடவை தான் நடத்தினாங்க இதே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஜனவரி செஷன் அப்பியர் டெவலப் அப்படின்னா ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரத்தி முப்பத்தி மூணு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் நாலு செஷனையும் சேர்த்து யுனிக் கேண்டிடேட்ஸ் எவ்வளோன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எட்டு ஆக இருக்கிறது அப்போது ஜனவரி செஷன் ஃபஸ்ட்டு செஷன் எழுதினவங்களை விட நாலு செஷனை எழுதி யுனிக் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த யுனிக் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா நாலு செஷனும் எழுதியிருப்பாங்க நாலு செஷனில் நாலு செஷனையுமே எழுதியிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருப்பாங்க அல்லது ஒரு செஷனுக்கு மட்டும் எழுதிட்டு மிச்ச செஷன் எழுதாமல் இருப்பாங்க அப்போது நாலு செஷன்லேயும் எழுதினாலும் அது ஒரு யூனிக் கேண்டிடேட் ஒரு செஷன் எழுதியிருந்தாலும் யூனிக் கேண்டிடேட் அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வைஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தொன்பதாயிரத்தி எட்டு மாணவர்கள் மொத்தமாக இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜேஇ மெயின்ஸுக்கு அப்பியர் ஆகிருக்கிறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பர்சன்டைலுக்கு ஜென்ரலாக பர்சன்டேஜுக்கும் பர்சன்டைலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா பெர்சன்டைல் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்களோ அத்தனை மாணவர்களில் எத்தனை சதவீத மாணவர்கள் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் பெர்சன்டைல்னு பேர் அப்போ ஒரு பர்சன்டைலுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒன்பதாயிரம் முந்நூற்றி தொண்ணூறு மாணவர்கள் இருந்தார்கள் அதே பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இதில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டைம் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு செஷனுமே ஜூன் ஜூலையில் வச்சு முடிக்கப்பட்டது ஜனவரியில் செஷன் வைக்கல அப்போது ஜூன் செஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு செஷன் அப்படிங்கிறது ஏழு லட்சத்தி அறுபத்தொன்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்போது ரெண்டு செஷன் ஜூலையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ யூனிக் கேண்டிடேட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வைஸ் எத்தனை பேர் மொத்தத்தில் எழுதியிருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது லட்சத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர் பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது ஒன்பதாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு மாணவர்கள் ஒரு பர்சன்டேஜுக்கு உள்ள இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜேஇ மெயின்ஸ் அப்பியடு கேண்டிடேட்ஸ் பாருங்கள் இதில் ஜனவரிலேயும் ஏப்ரல்லையும் தான் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணப்பட்டது அதாவது சென்ற வருடம் அதில் எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு மாணவர்கள் ஜனவரி சீசன் எழுதியிருந்தாங்க போத் சீசன் ஜனவரியும் ஏப்ரலையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப யூனிக் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு லட்சத்தி பதிமூன்றாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தைந்து மாணவர்கள் எழுதியிருந்தாங்க அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர் பர்சன்டைல் பதினோராயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி மூணு மாணவர்கள் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜேஇ மெயின்ஸுக்கு அப்பியர் ஆகிருக்கிறாங்க இதில் என்ன சார் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கும் பதினோரு லட்சத்தி பதிமூன்றாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்துக்கும் சுமார் முப்பத்தைந்து சதவீதம் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போது ஜனவரியில் எத்தனை பேர் எழுதுகிறாங்களோ அதை விட முப்பத்தைந்து சதவீத மாணவர்கள் இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான டேட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு ஒரு இருபது சதவீதமாக இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பதினேழு சதவீதமாக இருந்ததை இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு நாம் என்ன கணிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒருவேளை நம்ம ரெண்டு சீசனுமே எப்
நாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா பதினேழு எடுத்துக்காம முப்பத்தஞ்சு எடுத்துக்காம கொஞ்சம் ஆஸ்வாசமாக இருக்கட்டுமே என்று கூறி இருபது பர்சன்ட் மாணவர்கள் அதாவது ஜனவரி செஷன் இப்போ அப்பியர்ட் ஆகிருக்கிறவங்க எத்தனை பேர்னு பாருங்க பதினோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு யூனிக் எக்ஸ்பெக்டட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மாணவர்கள் இன்னும் அதிக பேர் எழுதுவாங்க ஏப்ரல் சீசன் அப்படிங்கிறப்ப யூனிக் எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போட்டுட்டோம் அதனால பதினாலு லட்சத்தி நான்காயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு இது வரைக்கும் ஜேஇஇ வரலாற்றிலேயே அதிக மாணவர்கள் எழுதின சீசனாக இந்த சீசன் வரப்போகிறது பாருங்கள் ஜனவரி சீசன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பதினோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ஆனால் போன வருஷம் எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் பேர் தான் சுமார் மூணு லட்சம் மாணவர்கள் இந்த வருடம் அதிகமாக எழுதியிருக்கிறார்கள் ஜூன் சீசனில் ஏழு லட்சத்தி அறுபத்தொம்பதாயிரம் தான் சுமார் நாலு லட்சம் மாணவர்கள் அதிகமாக எழுதியிருக்கிறார்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு கம்பேர் பண்ணுறப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஆறு லட்சத்தி இருபத்தாயிரம் தான் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பதினோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஐந்தரை லட்சம் மாணவர்கள் ஃபஸ்ட்டு சீசனை இந்த வருடம் அதிகமாக எழுதியிருக்கிறார்கள் இது வந்து பயங்கரமான ஹைக் அண்ட் ஜம்ப் என்றே சொல்லலாம் ஸோ நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இந்த இடத்தில் சொல்ல வேண்டிய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா முதல்ல எவ்வளவு பர்சன்ட் ரைஸ் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜெய் மெயின்ஸ் விர்சஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ விர்சஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எவ்வளவு ஹைக் ஆக போகுது அப்படின்னா வென் கம்பேர்ட் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ரைஸ் வென் கம்பேர்ட் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் இருபத்தாறு சதவீத ரைஸ் ஆகிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ரைஸ் ஆகிருக்குது வென் கம்பேர்ட் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரைஸ் வென் கம்பேர்ட் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போது இந்த இடத்துல மாணவர்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன நம்ம சொல்ல போகிறோம்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் சார் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ஐடி திருச்சி ஹோம் ஸ்டேட்டில் ஜென்ரல் கேட்டகரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் கையில் எடுத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு விர்சஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சென்ற வருடத்திற்கான அனாலிசிஸ் நம்மளுடைய வெப்சைட்லேயே அவைலபிள் இருக்குது நம்மளுடைய யூடியூப்லேயும் நம்ம நிறைய போட்டிருக்குறோம் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினா எவ்வளோ பர்சன்டைல் வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மளுடைய டபிள்யூ 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 டாட் கரியர் கைடன்ஸ் அஸ்வின் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் நம்ம கண்டினியூஸாக போட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் அதில் போனீங்கன்னா அனாலிசிஸ் அண்ட் டவுன்லோட் செக்ஷனில் போய் அதில் ஜேஇன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் லாஸ்ட் இயர் அனாலிசிஸை இந்த வருடத்திற்கான அனாலிசிஸை கட்டாயமாக ரிசல்ட் வந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு எல்லா தரப்பட்ட ஜேஇக்கான அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு வரும் இதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் என்ஐடி திருச்சியில் கடைசியாக சீட் எடுத்த ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்டில் ஜெண்டர் நியூட்ரல் ஜெண்டர் நியூட்ரலாக ஒன்றும் இல்லை பசங்களும் சீட் எடுத்துக்கலாம் பொண்ணுங்களும் சீட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் ஜெண்டர் நியூட்ரல் அதோடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் செவன் வரைக்கும் கிடச்சிருக்குது இதே வந்து ஏதோ ஒரு சீட் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் சீட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் அது எனி ஒன் சீட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு சீட் எனக்கு என்ன திருச்சியில் கிடைச்சா போதும் அப்படிங்கிறப்ப ஏதோ ஒரு சீட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருந்தால் கிடைக்குங்கிறதுக்கான அனாலிசிஸ் ஈவன் யூ கேன் டேக் த லாஸ்ட் சீட் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அப்போது இந்த பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபீமேல் ஒன்லி கேட்டகரி ஜென்ரல் கேட்டகரியுடைய ஃபீமேல் ஒன்லிக்கு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் போன வருஷம் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் இந்த வருஷம் எவ்வளவு இருந்தால் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்பெக்டட் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏதோ ஒரு சீட் உங்களுக்கு என்ஐடி திருச்சியில் ஹோம் ஸ்டேட்டில் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வேணும்னா நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் செவனிலிருந்து நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக போகிறது பர்சன்டைல் அதே போல் எக்ஸெக் எக்ஸ்பெக்டட் பர்சன்டைல் ஃபார் ஃபீமேல் ஒன்லி ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட்டுக்கு இந்த வருஷம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது ஒரு ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஜென்டர் நியூட்ரலாக இருந்தால் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பர்சன
சிக்ஸ் டூ இருந்தால் தான் சீட் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏனென்றால் மாணவர்கள் கவுண்ட்டு ஜாஸ்தி ஆகுது அதே போல் ஃபீமேல் ஓன்லி கேட்டகரிக்கும் பாயிண்ட் செவன் நைன் பர்சன்டைல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவுடைய அவுட்புட் ரைட் லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஆவரேஜா எனக்கு தெரிந்து ஹை கட் ஆஃப் என்று வரும்பொழுது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டி நைனுக்கு மேலே வரும்பொழுது ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜிலிருந்து கீழே செல்ல செல்ல கீழே செல்ல செல்ல ஒன்றிலிருந்து இரண்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போது நைன்டி சிக்ஸ் என்று வரும்பொழுது பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அதே போல் பாயிண்ட் செவன் நைன் ஃபீமேல் ஒன்லிக்கு வருகிறது ஜென்ரலாக இதில் கட்டாயமாக இந்த வருஷம் பர்சன்டேஜ் அதிபயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆக போகிறது யூனிக் கேண்டிடேட்ஸ் நாம் அனாலிசிஸ் பண்ணினது போலவே செகண்ட் சீசன் எழுதி முடிக்கிறப்போ பதினான்கு லட்சம் மாணவர்கள் வந்து விடுவார்களா அல்லது கட்டாயம் அதை விட அதிகமாக வரப்போகிறார்களா அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு கொஸ்டின் கட்டாயமாக குறைய போவது இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான செய்தி நம்முடைய மாணவர்கள் செகண்ட் சீசனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்டெப்தாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க டோன்ட் டேக் இட் ஆஸ் ஏ அண்ட் ஆர்டினரி ஒன் பிகாஸ் போட்டிகள் கடுமையாகின்றது இந்த போட்டிகளில் நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் ஹார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு தாரக மந்திரத்தை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து செயல்பட்டால் கட்டாயம் வெற்றி வாகை சூட முடியும் இந்த வீடியோவை கட்டாயமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாரெல்லாம் ஜெய் எழுதுனாங்களோ யாரெல்லாம் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்களோ அவர்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பு கட்டாயம் அனுப்பிச்சு வைங்க ஸோ தட் உங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவர்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இஸ் பை ஃப்